3, 2, 1, estamos ao vivo. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos transmitindo ao vivo, como sempre, um pedacinho da gravação da Jornada 3.0. E no dia de hoje a gente decidiu, achou por muito pertinente, compartilhar este pedaço onde nós vamos falar sobre os segredos dos ricos. Why are rich people rich? Ok? Já já vou explicar de onde que veio, de onde que eu aprendi, etc. E é isso aí, vamos lá então. Vai câmera. Atenção, módulo 6, aula 1, um, take 2. Uh, o Felipe, uma, coloca a ordem para a gente. É dizer que essa aula é a última, a última, a última aula, né? E eu não sei se essa para ficar anotada na câmera. Pode começar? Vamos lá então, why are rich people rich? É, ao longo de toda essa minha caminhada como professor, antes de eu montar minha escola, quando eu dava aula particular, eu tive literalmente a oportunidade de lecionar, de ensinar algumas pessoas literalmente milionárias e que de vez em quando, entre uma aula e outra, eles me davam sacadas financeiras para eu poder chegar aqui onde eu estou hoje, como usar o dinheiro que entrava e etc e tal. E eu também tenho tido, há cerca de seis ou oito meses, eu tenho tido mentoria, coaching financeiro com um dos melhores do Brasil. Então, eu, tô, eu resumi todos os segredos, todas as sacadas que eu recebi dessas pessoas e coloquei neste módulo que tem essa, esse intuito de, de trazer uma... De um entretenimento educativo financeiro para contextualizar emocionalmente o aprendizado do inglês e a gente vai falar também sobre Simple Future lá no final. Né? A gente já, já, já treinou Simple Present com Present Continuous, com Simple Past, já contrastamos o Simple Past com Past Perfect e o Present Perfect. Lá no Traveling a gente vai falar sobre Simple Past, que é o melhor jeito de contextualizar emocionalmente o, o, o aprendizado do Simple Past, é falar de viagens favoritas que aconteceram no passado. É o melhor jeito de você aprender, dominar e nunca mais esquecer e confundir os verbos no passado. E nesse daqui, no final, a nossa atividade, a gente vai praticar futuro. Vamos começar, então. Straight to the point. Let's cut to the chase. Let's go straight to the point. Ok? Why are rich people... Reach. So, it's very important for us to understand that the word in English for what we have in Portuguese as salário, in English, it's income. Mas, Felipe, eu já vi a palavra salary, S-A-L-A-R-Y, eu já vi a palavra salary em inglês, sim, mas a palavra salary, que está aqui para você, ou wage, W-A-G-E, em inglês elas falam muito mais do how much money someone is paid for every hour, ok? That they work, because in the United States... Most of the jobs, people are paid by hour. É muito diferente, negócio de carteira assinada, de seguro-desemprego, de várias coisas que tem aqui. Lá não tem muito isso, é bem diferente. E lá, most of the jobs, people are paid by hours. So, when you say salary or wage, W-A-G-E, in English, you are paid probably talking about how much money, how many dollars that person is going to be paid by hours. Só um minutinho que a gente está ajustando o ar. <risos> Quer que fala tudo de novo?
Pode tocar o barco? So, when you see the words salary, wage, W-A-G-E, minimum wage, that is probably going to be talking about how much money, how many dollars... We do not count money, we count dollars. Lembra que a gente falou de envelopes, recipientes criados pelo homem para mensurar, delimitar, envelopar alguma coisa? Money, or money, is abstract. Money is a concept. It doesn't exist, actually. What, what, a uh, teacher, how, how do you say money doesn't exist? It doesn't exist, it's virtual, it's abstract. What we do is dollars, reais. What we do have, dollars, reais, uh, sterling pounds, the British currency, uh, Australian dollars, Canadian dollars, Argentinian pesos, okay? Money is abstract, is virtual. It doesn't exist, is uncountable. How much money? How many dollars? What we count. You never say 10 money. 10 dollars. 20 dollars. Dollars are countable. Money is uncountable. Okay, so uh, when you see salary and wage or even minimum wage, it's not the same concept that we have in Brazil. Salário mínimo monthly. No, it's by the hour. The minimum price that profession, that job, must be paid by every hour worked. Okay, so the minimum wage probably is going to be talking about the, the bottom, the minimum value, the minimum price the minimum quantity amount of dollars that position, that job needs, must be paid by every hour worked. Okay? The, the thing that we have, the concept that we have as salário in Brazil, in the United States is known The word for that in English is income, and it's by the year and not by the month. If you, if you ask an American, claro, né? Se for seu amigo, alguma coisa, que você chegar simplesmente para um americano qualquer e falar how much money do you make, ele vai olhar para sua cara e falar assim, tá ficando doido? Eles são, tem algumas coisas bem, né? Abraço, beijo, umas coisas brasileiras assim que não cola muito lá. Uma delas é você chegar para ele e falar isso. Claro que não. Mas digamos que você tem um amigo americano nativo, você fala para ele, how much money do you make? De se, ele, se for o caso dele, ele vai responder para você provavelmente assim, 120K. Aí você, meu Deus, 120 mil dólares? Caraca! Mas ele está falando por ano. Aí você fala, meu Deus, se eu ganho 120 mil dólares, por que você está andando nesse carro? Por que você está morando nessa casa? Pelo amor de Deus, se eu ganhar 120 mil dólares por mês, eu ia estar morando na mansão. The concept, they count. They plan. They organize their financial life by years. Companies, they have the quarters. The fiscal quarters. Então, se você vê uma apresentação da Apple, eles vão dizer, our revenue, para a pessoa seria income, para uma empresa seria revenue. How much money? Teacher, how can I say faturamento in English? Revenue. Por isso que IRS, Internal Revenue System, é a Receita Federal que cuida da, dos faturamentos. Internal Revenue System. Because faturamento in English, revenue. So, if you see Apple's uh, keynotes, as apresentações da Apple, this last quarter we made five billion dollars. That was the revenue of Apple. Então, empresas vão medir 
seus faturamentos e vão organizar suas vidas financeiras e vão ter uma noção de crescimento by every three months. Quarters. Fiscal quarters. People, like you and me, they will, in the United States, they will organize their financial lives in terms of years. So if you ask an American how much money do you make, and he answers 200K, 500K, 500,000, 1 million by year. Ok? Então, para alguém de fato dizer para você que ganharia o equivalente a 100,000, 100K, 100,000 dollars every month, they would answer, how much money do you make? 1.2 million. 1.2 million per year divided by 12 months, it's going to be 100,000 dollars a month. Se por algum motivo você quiser saber ou conversar ou perguntar sobre aquilo que a gente chamaria de salário, a pergunta seria, what's your monthly income? Porque income sozinho talks about how much money I make every year. If by any reason I want to talk about salário, the way that we have in Portuguese, in Brazil, what's your monthly income? É óbvio que eles recebem todo mês, mas eles pensam e planejam, they think, they organize by the year. Ok? So, that's the concept of income. Money coming into my bank account. Money coming into my bank account. The first secret of the rich people is that my financial life is not defined by how much money I make, but with what I make with the money that came into my bank account. Does it make sense? Is it clear? Again, the first secret, if you think, oh, I need to make more money, that's not the secret. Making more money is never the answer. Because the first secret of the rich people is not how much money they make. It's what they make with the money that they have. It's, the, it's not how much money comes into my bank account. The first secret of the rich people is not the high income. The money entering The first secret is the destination of the money after it enters my bank account. So one of the first lessons that I learned with the millionaires that I have met is that what you do with your money is always way more important than how much money you make. Learning to put the money or send the money, uh, addressing or allocating, putting the money into the correct destinations, using money properly is always way more important than how much money you make. So, the first secret of the rich people is that their income is mostly used to create, to build, to buy assets. People that don't have money, their income goes to liabilities. E aí, só um parênteses, se tiver algum contador me assistindo, eu não vou respeitar a definição de assets e liabilities da contabilidade tradicional. Eu vou usar a definição que eu aprendi com os milionários que eu acompanhei, que eu dei aula, com o meu coach financeiro e com o Robert Kiyosaki, que é o escritor do, do Rich Dad, Rich Dad, Poor Dad, Pai Rico, Pai Pobre. 
Então, não, 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 Felipe, tá... durante a aula eu vou falar algumas coisas que não, 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 tá errado. Casa não é liability, não. Casa é asset. Na contabilidade tradicional. Na cabeça dos milionários, eles pensam diferente. Eu vou respeitar do jeito que eu aprendi com o Kiyosaki no livro e com os milionários que eu acompanhei com o meu coach financeiro. Só para não dar confusão, tá bom? Então, what is asset? What is liability? Asset is everything that brings more money to you. For example, if I buy a car, is a car an asset or a liability? Contabilidade tradicional diria uma coisa mais de, do pensamento dos milionários. If you buy the car to your own use, for you to drive, for you to use, it's going to be a liability because it's going to generate expenses, you have to change the tires, you have to put gasoline, gas, you have to, to take the car to do the revision, okay? Uh, the car will make you spend more money, it's a generator of expenses, but if you buy the same car and instead of you using it, You hire a driver to Uber that car. E aí você vai pagar para ele lá o valor dele e the rest comes back to you. In other words, you are using the car as an investment. So that same car... Ou, vamos pegar um exemplo melhor. Você comprou o carro e você estava usando. E de repente você decidiu. I'm going to stop using the car. And I'm going to start doing Uber with that car. The same car that was a liability because it used to generate expenses, it became an asset. Because according to the rich people, to the millionaire, assets are everything that creates more money. Assets multiply your money. They, they bring more money into your bank account. They are income generators. They create more income. Liabilities, they take your money away. They make you spend more money. If you buy a house where you are going to live, You will have lots of expenses. IPTU, uh, condominium, water, power, uh, cleaning, maintenance. Como é que foi essa palavra aí, Felipe? Maintenance. Hã? Maintenance. Coloca aqui pra gente. Maintenance. Teacher, what the heck is that word? Keeping the house. How do I say manutenção in English? Maintenance. Maintenance. Okay? So, if you buy a house where you are going to live, that's going to be a liability. It's going to create expenses for you. It's going to make you spend more money. If you buy a house and instead of, I'll invest there, instead of living there, You will use the house as an investment. You will rent the house. So you are going to be the landlord, the owner, the proprietor of the house. And somebody is going to live there. And that person is going to pay you 1,000 every month. A gente falou sobre isso lá no Numbers. That, that person is going to pay you the rent. Ok? Geralmente, dependendo do contrato, that person or the family living in the house, if, if anything needs to be renovated, remodeled, reformado, the people living in the house, they have to pay for that. So, the same house that was a liability, expenses generator, became an asset, income generator. 
It's, it became an investment. It is going to multiply your money. So, that's the definition of asset. It's everything that you buy. Uh, asset is when you put money there, your money is going to grow, to multiply, to come back to you and more than you put there. It's going to generate income without your work. Oh, that's very interesting. I just remembered that. What is the definition of financial independence? Muita gente confunde o significado de independência financeira e fala assim, I need 30,000 reais a month to live. That's my cost of life. 30,000 a month. And today, me and my wife, we are making 30,000. We are financially independent, not according to the millionaires. The concept of financial independence to millionaire people is when your assets pay for your life, not your work. You are, to the millionaire people, you become financially independent when you do not have to work a single day in your life because your assets pay for the cost of your life. So, to be financially independent in the millionaire mind is not when you are making, if your cost of life is 30,000, you are financially independent, not when you are making 30,000, but when your money, your investments, your assets are making 30,000 a month for you. Pay attention. I did not say you will not work. I said you don't have to work. It's not an obligation because you are financially independent. Your investments, your assets pay for all your expenses. A lista de tudo que você tem na sua vida, se você tiver um financial, if you have a financial budget, aquela planilha que tem tudo que você gasta todo mês, water, power, food, uh, kids school, car payment, tan, 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 a gente vai ver cada um dessas definições. That's a budget. It's a, a, an organization of your money. Where your money is going to go. All the things you have to pay. Those are your expenses. How can I say gastos in English? Expenses. Okay, so the concept of financial independence is not when you are making as much money as you need, but rather when your assets, your investments make the money to pay, to cover for all your expenses. Então, a primeira, a primeira grande pergunta de um bom coach financeiro é How much money do you need to live happily, comfortably? Oh, let's say 25,000 a month. The second biggest question is How much money do you need to have invested? So that investment, that asset, generates 25,000 every month. Oh, 5 million. So, okay, so my to live a good life, my family, tô só dando exemplos, tá? My family, não, quando eu falo my family, não tô dizendo minha família, tô falando my family in general. To live a good, happy life, we need 25,000. To my investments make me 25,000 every month, I need to have 5 million invested. That is your goal. A good financial goal is not your monthly income, is not your salary. Salário. Is not your monthly income. A good financial goal is how many millions do you need to have saved, invested, so that money will generate you 
the monthly income that you need. So you do not have the obligation to go to work. You can do whatever you want to do. You are free. That's the real financial independence. So, the first secret of the rich people is that they use their income to buy assets, to buy income generators, people who struggle, teachers struggle, people who have trouble, problems with money. A gente vai ver as definições todas. People who are just getting by, living paycheck to paycheck. Aquele cara que tem a conta bancária turista. O dinheiro passa lá, dá um oi e vai embora. They usually don't use their income to buy assets. They usually use their income to buy liabilities. E aí, se você está sempre comprando coisas que vão tirar mais dinheiro do seu bolso, coisas que não só devalue, não só elas perdem valor, desvalorizam, ou seja, o seu dinheiro vai diminuir, mas elas, além de desvalorizar, elas vão tirar dinheiro do seu bolso. It's obvious that your money will not multiply. Então, aqui é tipo aquela história do seguinte. O cara tinha ganhado o jogo, o time ganhou o jogo e ganhou três pontos. Aí descobriram que não valeu aquele jogo. Ele não só perde os três pontos, como ele fica com menos três do que ele tinha antes. Então, a diferença, na verdade, é de seis pontos. É o dobro. É mais ou menos isso aqui. É, é, é céu e lua. Céu e lua. Sol e lua. Aqui, multiplica. Aqui, diminui. A diferença daqui para cá é muito gigantesca. Porque aqui, não só você vai ter o seu dinheiro de volta multiplicado, e ao contrário, aqui você não só vai perder o dinheiro, mas ele ainda vai tirar mais ainda do seu bolso. Ok? Because assets are expenses generator, liabilities are... Desculpa. Assets are income generators, liabilities are expenses generators. Just as I said, if you buy a car, ok? The car is going to take more and more money out of your bank account. You have to, to maintain the car. You have to take the car for maintenance. You have to put gas. You have to change the tires. When you sell the car, the price you sell is way lower than the price you paid. Expenses generators. But if you get the same car and you use it as investment, Uber, for example, it became uh, an asset because it became an income generator. Então, um negócio que tirava 500 reais, vai começar a colocar 500 reais. A, 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 foi isso que eu quis dizer. O, o carro que te, tirava 500 reais por mês, vai começar a te dar 500 reais por mês. Por que, que é tão diferente isso aqui? Because here, the balance was minus 500. O saldo, the balance was minus 500. When you change a liability for an asset, you don't have the minus 500, and you have positive 500. What? <coughs> Sorry. If you don't have an expense and you have an income, what is the final balance here? Plus 1,000. Você deixa de ter, you do not have a 500 monthly expense, and you start to have a 500 monthly income. The final balance here is 1,000 is twice as much the expense. So it's a big difference here. Vamos agora ver <coughs> alguns exemplos de assets and liabilities. Essa foi a aula 1, um. a gente se encontra na aula 2. Gente, quanto tempo deu aí de aula? <coughs> 30. 30. 
Gente, essa foi, esse foi o pedacinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sacadas aí todas. Eu vou, vou continuar falando isso com o pessoal da jornada. Todas elas que eu aprendi no campo de batalha com gente que tem dinheiro de verdade e que eu tenho testado, que eu tenho usado e realmente funciona muito. Espero que tenha gostado, espero que tenha abençoado o seu inglês e que tenha abençoado a tua vida financeira, essas sacadas de hoje. Que Deus te abençoe. God bless you. Bye.